Witam serdecznie grono zapalonych jamachowców. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki i oglądasz kolejny odcinek serii Akademii Keyboardu Keyboard Way, czyli Yamaha bez tajemnic. Dzisiaj porozmawiamy o kontrolerach Live Control. Co to jest i do czego służy? Jak wiecie, mam przed sobą Yamaha Genos. Jest to model, w którym po raz pierwszy zaimplementowano jak najbardziej rozbudowaną sekcję Live Control ze wszystkich keyboardów Yamahy, które mieliśmy do tej pory przyjemność i możliwość oglądać, czy też na nich grać. Ale już w edukacyjnych seriach Yamahy bodajże PSR E463 widziałem, a może i wcześniejszych już są dwa pokrętła Live Control w S-kach S670 czy też innych modelach klasy troszeczkę wyższej i w SX-ach też macie do dyspozycji dwa pokrętła Live Control i właśnie co możecie do nich przypisać o tym przekonacie się za chwilkę. Pewnie wielu z Was oglądało moje wykonania na fanpage'u zespołu muzycznego Oasis, czy też na YouTube Akademii Keyboardu, które często prezentuję w transmisjach na żywo. I widzicie, że czasami coś tutaj kręcę, coś tam się bawię w rytm muzyki, a la DJ-ka może. No wszakże właśnie, Live Control służy przynajmniej w jego głównym zamyśle do zmiany i edycji parametrów praktycznie wszystkich parametrów Waszego instrumentu w czasie rzeczywistym. Domyślnie mamy tutaj przypisanych bardzo wiele funkcji, o których za chwileczkę Wam opowiem, ale prawdziwy potencjał rozwiniecie tej funkcji wtedy i tylko wtedy, to jest moje zdanie, gdy zaprogramujecie opcję Live Control pod siebie i przypiszecie do e, ustawień, do pokręteł, do sliderów czy też suwaków parametry, które będą Wam wygodne, bo te, które zaimplementował producent, no jak wiecie, one są jakąś najlepszą, optymalną może wersją, ale nie dla każdego jest coś, yy, coś takiego, prawda? No jeden woli yy, mieć tutaj tylko odpowiednie ustawienia do stylów, inny lubi mieć ustawienia do brzmień. Więc Live Control służy do edycji Waszych parametrów, głównie sekcji miksera, głównie głośności ścieżek, ale także nałożenia efektów, yy, funkcji arpeggiatora i wielu, wielu innych funkcji, których tutaj na dzień dobry nie widać ale w bardzo prosty sposób możecie je przypisać, więc zapraszam Cię serdecznie, pokazuję widok z drugiej strony kamery i przełączamy się na widok Genosa z góry. Witam z drugiej strony kamery. Przejdźmy do budowy samych pokręteł i suwaków Live Control. Na samej górze mamy wyświetlacz funkcyjny, który pokazuje nam i informuje, jaką wartość mamy danego kontrolera i nazwę tego kontrolera, a także... Mamy przyciski Knop Assign e, od sześciu pokręteł, którymi możemy zmieniać różne efekty, a także Slider Assign od dziewięciu sliderów, którymi możemy edytować właśnie różne efekty. Jeśli klikniemy Knop Assign, to mamy tutaj na wyświetlaczu trzy różne e, tak naprawdę menu, co daje nam tak naprawdę 18 kontrolerów, którymi możemy edytować samymi sześcioma pokrętełkami. Jeśli chodzi o Slider Assign, to mamy B, odnoszące się do głównych y, sekcji miksera, coś takiego jak było kiedyś w Tyrosach tutaj na podwyświetlaczem y, i w s w formie guzików, a także y, ustawienia panelowe, ustawienia głośności stylu i ustawienia głośności ścieżek w pliku MIDI. Tych kontrolerów mamy w sumie 9 razy 3, czyli 27. Spójrzcie ile różnych kontrolerów w czasie rzeczywistym możemy edytować w tym miejscu. Ja mam układ praktycznie fabryczny, więc opowiem Wam kilka podstawowych, które się do czego odnoszą i co oznaczają, bo wielu z Was mnie pytało, w tym kolega Andrzej, którego serdecznie w tym momencie pozdrawiam. Pierwszy Zaczniemy sobie od gałeczek, klikam no sign na jedyneczce, czyli na pierwszym menu mamy cut -off, czyli filtr, po prostu cut -off, odpowiadający za brzmienia panelowe. Posłuchajcie sobie tego. Prawda, funkcja bardzo zrozumiała. Kolejną funkcją jest rezonans, może troszkę przeciwna do cut -offu. W innych brzmieniach będzie to jeszcze lepiej słychać, jak brzmimy sobie jakieś syntetyczne. Prawda? Mamy atak. O, na syntetycznie słychać najlepiej. Czyli tempo w jakim 
wasze brzmienie się zaczyna wyzwalać od nacisku na klawiaturę. Jeśli atak będzie wydłużony, to po prostu nie będzie części tego początkowego brzmienia, będzie tylko wybrzmiewała reszta. Relays! Bardzo fajna funkcja, która może w przypadku pianin czy fortepianów troszkę zastąpić sustain. Jeśli sustain ma, ma za dużą wartość, to możecie to oszukać troszkę relaysem. Posłuchajcie. Relays to jest tempo, w jakim będzie wybrzmiewać wasze brzmienie po naciśnięciu klawiszy. Relays na 0, na minus. Spójrzcie, jak się ucięło. I mamy sustain. No i reverb, tego chyba nie trzeba tłumaczyć, to jest oczywiście pogłos. I efekt chorus. No już przełączymy na barwę syntetyczną, może na jump arp. Zjeżdżamy na zero. Albo tutaj będzie to słuchać bardzo fajnie na gitarach. Prawda? Przechodzimy do zakładki drugiej. Jeszcze utworzymy sobie jedną tylko rzecz. Dobra. Zakładka druga. Keyboard EQ Low. Oczywiście to oznacza naszą częstotliwość dolnych partii brzmienia klawiszy brzmień teraz prawda zbasowane i mniej basu, tak? to samo mamy keyboard EQ high tutaj przeciwna sprawa, teraz pasma górne keyboard mod plus modulacja to jest tak naprawdę to samo co byście robili joystickiem wartość tam się zmienia i to samo możemy wyzwolić tutaj. Arpeggio Velocity. Tutaj trzy ostatnie ustawienia na zakładce drugiej, przynajmniej tej domyślnej, tyczą się wbudowanego arpeggiatora, funkcji, o której nagram osobny odcinek. Osobiście bardzo ją lubię, wręcz uwielbiam. Jest to jedna z wielu zalet yy, Genosa, za którą naprawdę go bardzo fajnie cenia. Posłuchajcie sobie arpeggio, które najczęściej tak naprawdę używam. Tylko musimy oczywiście aktywować. I mamy velocity. Czyli głośność tak naprawdę, prawda? Arpeggio gate. No, gate będzie słychać lepiej w przypadku pianina. Odpalimy sobie arpeggio na pianino. Może być na przykład coś takiego. Teraz to słychać doskonale. Jeśli gate mamy na zero, brzmienie jest bardzo krótkie, urwane, a na 200 jest bardzo długie, prawda? Wrócimy sobie do brzmień syntetycznych, Transpix, Arpeggiator i tutaj mamy Arpeggio Unit. Stoi z wartością domyślną, jak damy 200, po prostu tych częstotliwość nutek jest po prostu mniejsza. To tyle jeśli chodzi o kontroler arpeggiatora. Zakładka trzecia to jest Style Cut Off. To, co się, to jest y, funkcja, którą się najczęściej właśnie bawię. Posłuchajcie sobie. Prawda? I styl rezonans. I tutaj już dotknąłem jakieś gałki kontrolera i już się menu przełączyło. I retrigger. No 
No i fajnie udało się wejść. I teraz bardzo fajne pokrętła, których nie było w poprzednich modelach instrumentów. Style Mute A i Style Mute B. Możemy tutaj sobie wyciszać ścieżki, e, tak jakbyśmy to robili na przykład w zakładce Channel On Off. I jedna, jeden kontroler najpierw wycisza perkusję, a potem pozostałe instrumentalia, a drugi kontroler najpierw wycisza pozostałe instrumentalia i kończy na perkusji. Posłuchajcie. Perkusja, bas i po kolei. A drugi działa w drugą stronę. Ostatni parametr to oczywiście style reverb, czyli reverb, pogłos naszego stylu. Tego też tłumaczyć nie trzeba. Jeśli chodzi o nasze gałeczki, to tyle. Przejdziemy do sliderów, czyli suwaków. Pierwsza zakładka oznaczona jako B. Mamy tutaj głośności ścieżek, czyli głośność stylu. Głośność multipadów, żeby było to fajne do zobrazowania, nie odpalę. O, może. O. Prawda? Głośność multipadów. I podczas grania sobie ustawiać głośność multipada względem reszty. I możesz ubogacać w ten sposób swoje wykonanie, prawda? Głośność lewej ręki. Oczywiście wcześniej, jeśli masz wybraną i dobrze zrobiony podział klawiatury, a nie to co ja. <głosy> Głośność right 1, right 2, right 3, czyli brzmień panelowych prawej ręki. Right 1. Right 2. I right 3. Song A i Song B to tutaj w przypadku odtwarzania waszych plików MP3 chociażby możecie sobie regulować głośności ścieżek waszego utworu. Znaczy głośności całych utworów, nie głośności jego ścieżek. ok? I ostatni suwak tyczy się głośności mikrofonu. E, tak naprawdę fajny, niezależny kontroler zresztą. Ok. Przejdźmy sobie do zakładki oznaczonej jako jeden slider design. Tutaj macie tak naprawdę głośność ścieżek waszego stylu, czyli perkusję. I wszystkie inne pozostałe ścieżki. I tu jest na samym końcu również nieszczęsny suwak keyboard volume, który... A może spójrzcie, jaki to wyzwala efekt, pokażę wam to na żywo. Mamy, przypuśćmy, brzmienia prawej ręki ustawione jako 55, 70 i 85. Trzy na raz. Keyboard volume zeszło na 55, do poziomu najniższego brzmienia prawej ręki. Nie wiadomo czemu. Spójrzcie, co się stanie, jak to ruszę na, na 100. Wszystkie głośności brzmień prawej ręki wskoczyły mi na wartość 100. No niestety, no nie tak to ma działać. No może ja czegoś nie rozumiem, ale to nie tak ma działać. I wyobraźcie sobie, że macie ustawioną registrację, gracie wykon na żywo, dotkniecie przez przypadek, może bawiąc się kontrolerem yy, szóstym tego suwaka i automatycznie rozwala wam się głośność tak naprawdę całej, całej prawej ręki. Może to zepsuć wykonanie, czy też nagranie yy, nowego filmu. Yy, Zakładka numer 2, tu mamy 10 channel, czyli tutaj są odpowiednie kanały plików MIDI, yy, 
które możecie sobie zgłaśniać w czasie rzeczywistym, czy też edytować. Jeśli chodzi o podstawowe funkcje, to tyle. Kolejna rzecz, o której musicie wiedzieć, to klikamy sobie przycisk Direct Access i ruszamy jakimkolwiek dowolnym kontrolerem, albo możemy z głównego ekranu zrobić sobie skrót do Live Control, albo wejść z poziomu menu w Live Control. Tutaj macie bardzo przydatny przycisk Reset Value, który, no niestety, nie wiem czemu nie, jest fizycznie w tym miejscu. Wyobraźcie sobie, że gracie wykon, bawicie się często jak ja gdzieś tam e, stylami, zmieniacie filtr cut off, e, spójrzcie. Robicie sobie coś takiego, prawda? Bawicie się gdzieś tam dodatkowo, edytujecie sobie prawą rękę. Prawda? I trzeba we frazę wejść, edytujecie sobie retrigera i klikacie reset value. I przydałoby się, żeby ten cut -off nie kręcić tą gałeczką, tylko wcisnąć sobie breaka, reset value, żeby to wskoczyło, prawda? Jakby było to obok, to nawet może by to było wcisnąć jednocześnie. No, niestety nie ma tej funkcji. Fajnie, że udało się już yy, tą funkcję, jest możliwość przepisać reset value pod przyciski as enable. Klikając direct access możecie to funkcję przypisać pod przyciski funkcji na as enable, które macie tutaj, albo w S-kach, FSX-ach, gdzieś pod wyświetlaczem prawdopodobnie. Dobra, kolejną funkcją, którą musicie wiedzieć jest to, że całe kontrolery 27, e, przepraszam, 18 kontrolerów pod pokrętła i 27, no prawie 27, bo tutaj możemy zmienić 18, e, możecie edytować dowolnie. Co to znaczy dowolnie? Możecie edytować ich nazwę wyświetlaną na wyświetlaczu, możecie edytować parametr, pod którym, e, który chcecie edytować, wystarczy w tym celu kliknąć na dany kontroler na ekranie, który widzicie i edytować sobie wybierając inny po prostu efekt, a nazwę zmieniacie klikając rename na dole wyświetlacza, możecie podać sobie dowolną nazwę, jaką będziecie chcieli, ale widzę, że najwięcej tylko można, o, od razu się przekonałem, 9 znaków można wprowadzić, żeby to było wyświetlane tutaj, prawda? 3, 6, tak, 9. 9 można wprowadzić znaków. Dobra, cut off, zostawimy to fa fabrycznie. Dodatkowo na dole, left, macie na dole po lewej na ekranie left, right, right 1, right 2, right 3 i style. Tutaj zaznaczacie sobie, za co dany kontroler ma odpowiadać. Czy może chcecie, żeby Wam jednocześnie edytował 3 yy, brzmienia prawej ręki, czy tylko jedno, czy sam style, czy, yy, czy brzmienie lewej ręki. I całe te ustawienia możecie mieć tak naprawdę do każdej registracji już inne. W najnowszej wersji OS-u, bo nawet już w 1.40 chyba to weszło, jeśli się nie mylę, to możecie już przypisywać to pod Wasze pamięci registracyjnej, klikając memory, zaznaczając tutaj na wyświetlaczu Rive Control i możecie mieć do każdego wykonania inną pozycję suwaków. No ja nie korzystam z takiego rozwiązania, mam oznaczone to li yy, zaznaczone live control akurat, ale mam jedno ustawienie tak naprawdę pod każdą registrację. Jeśli chodzi o użycie, programowanie, zapisywanie live control to prawie że tyle, ale jest jedna bardzo fajna cecha, którą to użycie, ta funkcja bardzo punktuje i nie jest to właśnie live control granie w czasie rzeczywistym, tylko jest to bardzo fajne Krótkie, szybkie dojście i dostęp do parametrów miksera w style kreatorze. Wystarczy kliknąć menu i style kreator i tutaj macie od razu do dyspozycji głośności parametrów, które możecie edytować w czasie rzeczywistym i klikając save potem zapisywać edytując swój styl. To jest też jedna z metod edycji głośności ścieżek efektów stylu. Dodatkowo jest tutaj bardzo fajna opcja programowania w Style Creatorze panoram różnych efektów, bo jak wiecie, kiedy macie zaznaczoną ścieżkę na rekord i stwarzacie swój styl, to możecie programować chociażby takie rzeczy jak panoramę, natężenie efektu reverb, delay i to wszystko Wam się tutaj zapisze w stylu. Będzie to fajnie zaprogramowany kontroler i macie do niego fizyczny dostęp. Nie trzeba już kręcić czy też klikać przyciski tak jak w pozostałych instrumentach. Jest to bardzo fajne, jedna z najlepszych zalet tego, że możecie mieć bardzo fajną edycję suwaków, pokręteł, a tak naprawdę efektów ich natężeń w czasie rzeczywistym i potem so, sobie to programować do stylów. Jeśli chodzi o funkcję Live Control, to tak naprawdę tyle, co chciałem powiedzieć. Eee, no i cóż, przechodzimy do zakończenia. Mam nadzieję, że funkcje Live Control nie stanowią już dla Ciebie żadnego problemu i żadnej tajemnicy. 
Oczywiście to rozwiązanie ma wady, o których chciałem powiedzieć na koniec i powiem teraz. Przede wszystkim jest to rozwiązanie niestety dość słabe w samym swoim założeniu, bo często zdarza mi się osobiście edytować jakiś parametr gałką i opuścić rękę na tyle, że podczas grania zciszę sobie perkusję albo zgłośnię do tego poziomu, że chcę rozwalić nagłośnienie. No, ta odległość tych gałeczek od tych suwaków powinna być trochę większa. Dodatkową funkcją, dodatkową wadą jest to, że no niestety jakość wykonania tych e, kontrolerów w porównaniu do chociażby no zawodowych konsol, czy też innych urządzeń, które miałem opcję w życiu e, dotykać i macać, no niestety pozostawia wiele do życzenia, tak jak mówiłem w filmie o wadach Genosa. Już lewe pokrętło, które używam najbardziej, obudowa jest dookoła wytarta i działa zdecydowanie słabiej. Natomiast myślę, że Kurczę, no powiem tak, zdecydowanie bardziej wolałem rozwiązanie Styrosa 4, 5, 3, gdzie by, no czwóreczka, piąteczka, gdzie były do dyspozycji slidery tutaj, a najlepszy slider to był ten slider as enable, um, który, ten fader, który pozwalał nam kontrolować niezależnie głośność prawej ręki względem stylu i całej reszty instrumentu, prawda? Tutaj mamy suwak Keyboard Volume, który jednocześnie edytuje głośności brzmień prawej ręki. To jest coś, co mówiłem w filmie o wadach Genosa. Masz ustawione trzy brzmienia prawej ręki, każde na inną głośność. Przypuśćmy 180 i 60 i Keyboard Volume ustawiony na 80. Przypuśćmy. Kiedy ruszysz suwak Keyboard Volume na 85, wszystkie brzmienia ustawiają się automatycznie na 85. I cała praca, którą poświęciłeś na dobór brzmień, na dobór głośności, idzie na marne. No nie tak widziałem funkcję Keyboard Volume i to jest największa wada Live Control. Jakość wykonania i niestety trochę bezużytecznych funkcji i bardzo łatwo niestety przez przypadek dotknąć i już zmienić parametr, na który no niekoniecznie chcieliśmy mieć wpływ w danym momencie. Jeszcze jeden drobny zarzut mogę mieć do style Retriggera. Jak wiecie, to jest taki mini looper, który zapętla nam yy, Odpowiednio jeden tak, tam ćwierć taktu, jedną ósmą taktu. Możemy się bawić, a la w dj -kę. I przycisk break powinien działać tak samo jak aktualnie tap tempo, czyli reset style. On powinien wyzwalać to nowy takt od zera. Czasami zdarzy się tak, że nie wejdziesz yy, odpowiednio we frazę bawiąc się retriggerem i break powinien być resetem. Liczysz równo w tempie. Raz, dwa, trzy, cztery i styl powinien wchodzić. A tutaj no nie działa jakoś tak zawodowo, jak to powinno działać. No mówię też... Yy, w oparciu chociaż bo konsolę, którą mam, tam wciskasz reset, wciskasz e, przycisk i liczysz do czterech i wchodzisz. No cóż, nie można mieć wszystkiego jak to mówią, ale mam nadzieję, że jeśli przypisałeś funkcję pod siebie, dodatkowo teraz w nowym OS-ie możemy Live Control zapisywać w rejestracjach. Pod każdą rejestrację możecie mieć inne ustawienie, ale to też moim zdaniem trochę głupia opcja, bo jak masz rejestrację 200-300, no to pamiętać e, te suwaki... E, Wszystkie, no wiadomo jest opis, ale wyświetlacz jest dość mały. Ja tego nie zapisuję pod rejestrację, mam jedno ustawienie raczej na cały instrument i tego się trzymam. To jest moje zdanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to napiszcie, czy korzystacie z Live Control, jeśli tak, to z jakich funkcji, a także opiszcie ich wady i najlepsze zalety. Ja się z Wami żegnam, lajkujcie kanał, subskrybujcie, niech się wieści o Akademii Keyboardu niesie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, hej!